ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എച്ച് എസ് സി ഇംഗ്ലീഷ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന മൊഡ്യൂൾ എയ്റ്റിലെ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് അപ്രോച്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ ഒരു കോഴ്സ് പറയുകയാണ് ഇതാണ് എ ലാമ്പ് ക്യാൻ നെവർ ലൈറ്റ് അനദർ ലാമ്പ് അൺലെസ് ഇറ്റ് ബേൺസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഫ്ലെയിം എ ടീച്ചർ ക്യാൻ നെവർ ട്രൂലി ടീച്ച് unless he continues to learn himself ഇത് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ടാഗോർ ആണ് നമുക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു കോഡ്സ് ആണ് നോക്കുക എ ലാമ്പ് ക്യാൻ നെവർ ലൈറ്റ് അനദർ ലാമ്പ് അൺലെസ് ഇറ്റ് ബേൺസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഫ്ലെയിം എ ടീച്ചർ ക്യാൻ നെവർ ട്രൂലി ടീച്ച് unless he continues to learn himself ഇത് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ടാഗോർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ എയ്റ്റിലെ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് അപ്രോച്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം ഇതിലത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ടും പോകാം ഓക്കെ ഒരുപാട് പേര് നല്ല നല്ല കമൻസ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ കമൻസ് വരുന്നതിൽ ഇന്നലെ ഇന്നുമായിട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് വീഡിയോകളിലായിട്ട് ഒരു അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കമൻറ്റ് കണ്ടു ഫസ്റ്റ് ടൈം എനിക്ക് ആദ്യത്തെ എന്താണെന്നുള്ള മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ പിന്നീട് അതിലൊരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ടച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് പോളിസിക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായി ഇന്ന് വീണ്ടും അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് കണ്ടു കമൻറ്റ് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും നല്ല കമൻസുമായിട്ട് വരിക ഓക്കെ നല്ല കമൻസ് മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് കമൻസും നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താം കേട്ടോ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ജി ടി എം മെത്തേഡ് ജി ടി എം മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡാണ് അതിൽ എന്താണ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ലിറ്ററേച്ചർ ലേൺ ഗ്രാമർ ആൻഡ് ഗ്രോ ഇൻ്റലക്ച്വലി എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡിൽ എന്താ പറഞ്ഞാൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ലിറ്ററേച്ചർ ലേൺ ഗ്രാമർ ആൻഡ് ഗ്രോ ഇൻ്റലക്ച്വലി കേട്ടോ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇൻ ജി ടി എം മെത്തേഡ് ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് നോക്കുക വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇൻ ജി ടി എം മെത്തേഡ് ഫോർ ലാംഗ്വേജ് അക്വസേഷനീസ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നോട്ട് ലേണർ സെൻറ്റേഡ് ഈ ജി ടി എം മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ സെൻറ്റേഡ് ആണ് അല്ലേ ഒരിക്കലും ലേണർ സെൻറ്റേഡ് അല്ല ടീ ഇവിടെ ടീച്ചർ സെൻറ്റേഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ലേണർ സെൻറ്റേഡ് ആണ് ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് ഈസ് ഡാഷ് മെത്തേഡ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് ആണ് ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് ഈസ് എ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് ഈസ് എ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം വേർഡ് ഇറ്റ് ദി ഒറിജിൻ ഓഫ് ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് എവിടെയാണ് ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ജർമ്മനിയിലാണ് വേർഡ് ഇറ്റ് ദി ഒറിജിൻ ഓഫ് ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ എന്താണ് ജർമ്മനിയാണ് ജർമ്മനിയിലാണ് ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് ഒറിജിൻ ചെയ്തത് പിന്നെ ഏതോ കൂടി പറയുന്ന പ്രഷ്യയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലെ പ്രഷ്യൻ മെത്തേഡ് എന്ന് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് എന്താണ് ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ക്ലാസിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓർ പ്രഷ്യൻ മെത്തേഡ് ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ക്ലാസിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓർ പ്രഷ്യൻ മെത്തേഡ് അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡിനെ നമുക്ക് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം ക്ലാസിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം പ്രഷ്യൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രഷ്യൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒറ
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഈസ് ദി ഓൺലി ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡിൽ ഓൺലി ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് വിച്ച് ഈസ് ദി ഓൺലി ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ എന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡിൽ എന്താ ചെയ്യുന്ന ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റിൽ ടെക്സ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് അത്ര തന്നെ ആലോചിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഇനി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ക്ലാസിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഡാഷ് ആൻഡ് ഡാഷ് ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ക്ലാസിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഡാഷ് ആൻഡ് ഡാഷ് എവിടെ നിന്നാണ് ഗ്രീക്ക് ആൻഡ് ലാറ്റിൻ ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ക്ലാസിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഗ്രീക്ക് ആൻഡ് ലാറ്റിൻ ഗ്രീക്ക് ആൻഡ് ലാറ്റിൻ ക്ലാസിക്കൽ മെത്തേഡ് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഗ്രീക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതായത് വളരെ ട്രഡീഷണലായിട്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ ലെവലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഉള്ളതാണ് ഗ്രീക്കൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇനി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡിന് ഒത്തിരി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് സെയിം ടൈം എന്തുണ്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റുഡൻസ് ലേൺ ഈസിലി സ്റ്റുഡൻസിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഒരു എൽ ടു ലാംഗ്വേജിന് അതായത് എൽ ടു ലാംഗ്വേജിനെ എൽ വണ്ണിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അല്ലെ എൽ ടു ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ് നമുക്ക് അക്വയറ് ചെയ്യേണ്ട ലാംഗ്വേജും എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാറ്റീവ് ലാംഗ്വേജാണ് അപ്പോൾ ഈ എൽ ടു എന്ന് അതായത് അക്വയർ ചെയ്യേണ്ട ലാംഗ്വേജിൽ ക്ലാസ് അത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട്സൊക്കെ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നേരെ ഇതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അത് പഠിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ലാംഗ്വേജിലാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് എൻറിച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് വൊക്യാബുലറി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പിന്നെന്താണ് ഇത് കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു വൊക്യാബുലറി ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ വൊക്യാബുലറി എൻറിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ എന്താണ് സെക്ക നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മദർ ടങ്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വാക്കുകളൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കാം ഇനി വെരി യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ദി ആർട്ട് ആൻഡ് സ്കിൽ ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അതേപോലെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നുള്ള പറയുന്നതാണ് ആ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നുള്ള സ്കില്ലിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇറ്റ് നീഡ്സ് വെരി ലെസ് മെറ്റീരിയൽ എയ്ഡ്സ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം അതേപോലെ ക്ലാസ് റൂമിൽ വളരെ ഏറ്റവും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആവശ്യമുള്ള കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മദർ ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കാരണം അങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല ഇനി ബൈ കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് ദ എൽ വൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ക്യാൻ ക്ലിയർലി ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി ടീച്ചർ അപ്പം എൽ വണ്ണുമായിട്ട് എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മദർ ടങ്ക് അതുമായിട്ട് ഈ എൽ ടുവിനെ എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അക്വയർ ചെയ്യേണ്ട ലാംഗ്വേജിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടും പഠിപ്പിക്കാൻ ടീച്ചേഴ്സിന് സാധിക്കുന്നു ഇനി പത്താമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ആൻസർ ഇതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അൺനാച്ചുറൽ മെത്തേഡാണ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അൺനാച്ചുറൽ മെത്തേഡ് ാണ് കാരണം നാച്ചുറലായിട്ടല്ല പഠിക്കുന്നത് വേറൊരു മദർ ടെങ്കിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസോട് കൂടിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് നെഗ്ലക്ട്സ് ദ സ്പീച്ച് ഹാബിറ്റ്സ് ഇത് എന്താണ് ആ ഒരു സ്പീക്കിങ്ങിന് അല്ലെ ലിസണിങ് ആൻഡ് സ്പീക്കിങ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്കിൽസിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് റീഡിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് ഇനി അടുത്തൊരു പോയിൻറ്റ് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ബിൽഡ് കോൺഫിഡൻസ് ഇതൊരിക്കലും കുട്ടികളിൽ കോൺഫി
പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് സ്ട്രെസ്സസ് ഓൺ ഡാഷ് ദാൻ ഫ്ലുവൻസി അപ്പോൾ ഗ്രാമർ ട്രാൻ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇത് പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് സ്ട്രെസ്സസ് ഓൺ ഡാഷ് ദാൻ ഫ്ലുവൻസി ആണ് അതായത് ആക്വറസിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം ഫ്ലുവൻസിക്കല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ആക്വറസിക്കാണ് ഇനി ജി ടി എം ഈസ് ബേസിക്കലി യൂസ്ഡ് ടു ടീച്ച് ഡാഷ് എന്താണ് ഗ്രാമർ ഈ ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് അതിൻ്റെ പേരിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ എന്തിനാണ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാമർ പഠിപ്പിക്കാനാണ് ജി ടി എം ഈസ് ബേസിക്കലി യൂസ്ഡ് ടു ടീച്ച് ഡാഷ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രാമർ ഇനി പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് ഗ്രാമർ ഒക്കേഴ്സ് ത്രൂ ഡാഷ് ഏതാണ് ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡിൽ ഗ്രാമർ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതായത് ആദ്യം അവിടെ റൂള് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലേ ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആദ്യം ഇന്നതാണ് ഇന്ന റൂള് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഒരു സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് സബ്ജെക്റ്റ് അല്ലേ സബ്ജെക്റ്റ് വേബ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വെർബ് എന്ന് റൂട്ട് ഫോം ആണ് അതിൻ്റെ കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം സബ്ജെക്റ്റ് വേബ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് കൊടുക്കണം നമുക്കറിയാം എസ് ഓർ ഇ എസ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതൊരു റൂളാണ് എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് സെൻറ്റൻസ് കുട്ടികളോട് ഉണ്ടാകും ക്കാൻ പറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് ഡിഡക്റ്റീവിലി ലേൺഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി വൺ പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ജി ടി എം അപ്പം ജി ടി എമ്മിൻ്റെ ഒരു ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ സെൻറ്റേഡാണ് ഒരിക്കലും ലേണർ സെൻറ്റേഡ് അല്ല ടീച്ചർ സെൻറ്റേഡ് സ്റ്റഡിയാണ് അവിടെ വരുന്നത് ഇനി പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഏരിയാസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആർ ഫോക്കസ്ഡ് ഇൻ ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് ഈ ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡിൽ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇതിനൊക്കെയാണ് ഗ്രാമർ ആൻഡ് വൊക്കാബുലറി ആയിരുന്നു ഗ്രാമറിനെയും വൊക്കാബുലറിയുമാണ് ഇതിൽ ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഏരിയാസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഏരിയാസ് ഫോക്കസ്ഡ് ഇൻ ജി ടി എം മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമർ ആൻഡ് വൊക്കാബുലറി ആണ് ഇനി പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോണസ് അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് എവിടേക്ക് ചാടി ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡായിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിലേക്ക് ചാടിയിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോണ നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ് അപ്പം ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് എന്തായിരുന്നു അൺനാച്ചുറൽ മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഇത് നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ് കാരണം ആ ഒരു എൽ ടു ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എൽ വൺ ഓർ എൽ ടു ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ഏത് ലാംഗ്വേജിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എൽ വൺ ഓർ എൽ ടു ഏതിനാണ് നമുക്കറിയാം എൽ ടു ആണ് എൽ ടു എന്ന് അടിച്ചപ്പോൾ അവിടെ മീൻ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് സോറി എൽ ടു ആണ് കേട്ടോ അവിടെ വേണ്ടത് ആൻസർ എൽ ടു ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് അതായത് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് മീൻസ് ഹിയർ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അതായത് ടാർഗറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണോ നമുക്ക് അക്കേർ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് നമ്മുടെ മദർ ടങ്ക് അല്ല മറിച്ച് എൽ വൺ ആണ് മദർ ടങ്ക് എൽ ടു ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ടാർഗറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ എൽ ടുവിനാണ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഫോക്കസസ് ഓൺ ഡാഷ് എന്താണ് ഗുഡ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ആണ് അതായത് ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ആദ്യ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ എൽ എസ് ആർ ഡബ്ല്യൂയിലെ ആർ ഡബ്ല്യു റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇതിനാണ് ലിസണിംഗ് ആൻഡ് സ്പീക്കിങ്ങിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഗുഡ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രൊണൗൺസിയേഷനൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല ഫ്ലുവൻസിക്കൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല ആക്വറസിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് ജി ടി എമ്മിൽ പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഫ്ലുവൻസിക്ക് അതായത് ഗുഡ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലിസണിംഗ് ആൻഡ് സ്പീക്കിങ്ങിന് അല്ലേ ആ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ്
കൂടിയും അത്യാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം എടുത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതൊരു ക്ലാസിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ അതിനുള്ള ടൈം നമുക്കില്ലാത്ത കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും തരുന്ന നല്ല കമൻസിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കൂടുതൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും ഒരുപാട് പേർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നെങ്കിൽ ആവട്ടെ അപ്പം എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എക്സാമിന് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എഴുതുക എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്